tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 17, thương lượng phần 1. Lesson 17, negotiating. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu, bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lặp lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài 17 này, bạn sẽ tìm hiểu xem bạn sẽ phải chuẩn bị như thế nào để có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp trong cuộc thương lượng. Bạn cũng sẽ làm quen với cách sắp xếp địa điểm gặp gỡ cho phù hợp hầu đem lại bầu không khí tích cực cho cuộc họp. Bạn sẽ học cách giới thiệu quan sát viên và phải ăn nói làm sao để bên kia tán thành nội dung cuộc họp. Ngoài ra, bạn cũng phải để ý đến vấn đề phổ biến những chi tiết cần thiết liên quan đến cuộc thương lượng. Nào, chúng ta bắt đầu nhé! Ông Locke và bà Lian quyết định sẽ làm ăn với công ty Helen Hardy. Họ đang hội họp với Douglas Harvey và một quan sát viên. Cuộc thương lượng bắt đầu. Ah, Lian and Locke, welcome. It's a pleasure to see you here again. Now, you know everyone here except for Ahmed. Xin chào ông Lok và bà Lian. Rất mừng được gặp lại ông bà ở đây. Bây giờ chỉ trừ Ahmed, còn thì ông bà đã biết mọi người ở đây cả rồi. How do you do? Rất hân hạnh được biết anh. How do you do? Hân hạnh được gặp ông bà. A pleasure. Rất hân hạnh. Ahmed is our business manager. He'll be sitting in. Ahmed là giám đốc kinh doanh của công ty chúng tôi. Anh ta sẽ tham dự cuộc họp. Can we get you anything? Tea or coffee? Ông bà dùng gì không? Trà hay cà phê nhé? No, thank you. Dạ không, cảm ơn ông. We're fine, thanks. Chúng tôi không dùng đau, cảm ơn ông. All right then, please take a seat. Vậy, mời ông bà ngồi. I know your time is valuable. We're hoping this meeting won't go longer than an hour. Chúng tôi biết thời giờ của ông bà thật quý báu. Chúng tôi hy vọng được cuộc họp hôm nay sẽ không kéo dài quá một tiếng đồng hồ. Would you like me to arrange a taxi for you when we finish? Ông bà có muốn tôi gọi taxi cho ông bà sau khi chúng ta kết thúc cuộc họp không? Thank you, that would be great. Ồ, oh, cảm ơn ông, vậy thì quý hóa quá. I'll make a note of it. Vâng, tôi sẽ nhớ điều đó. I have an agenda drawn up. But feel free to change the order or add items as you wish. Tôi đã có sẵn bản chương trình nghị sự, nhưng ông bà tùy nghi thay đổi thứ tự các tiết mục hoặc thêm thắt vấn đề nào đó. This looks fine. You seem to have covered everything. Chương trình như vậy được rồi. Ông dường như đã lo toan hết mọi thứ. Trước khi phân tích lời phát biểu của Douglas khi anh ta mở đầu buổi thương lượng, chúng ta hãy xem cuộc họp đã được chuẩn bị như thế nào. Xin bạn làm theo những lời hướng dẫn sau đây để chuẩn bị hầu mang lại kết quả tốt đẹp cho cuộc thương lượng. Thứ nhất, hãy đọc kỹ các tài liệu liên quan. Thứ hai, tìm hiểu kỹ lưỡng các câu hỏi quan trọng trước khi thương lượng. Thứ ba, biết rõ công việc làm ăn và văn hóa của đối tác. Thứ tư, quyết định mục tiêu, chiến lược và nghị trình. Thứ năm, xác định vai trò của từng người trong nhóm làm việc. Thứ sáu, thông báo cho mọi thành viên tham dự biết ngày giờ và địa điểm cuộc họp. Thứ bảy, chuẩn bị và tập dượt lời phát biểu khai mạc. Ngay lúc bắt đầu cuộc thương lượng, bạn cần phải tạo một bầu không khí tích cực cho việc thảo luận và nồng nhiệt đón chào các thành viên đại diện phía đối tác. Xin bạn để ý xem Douglas nói như thế nào nhé. Ah, Leon and Locke, welcome. It's a pleasure to see you here again. Xin chào ông Locke và bà Leon. Rất mừng được gặp lại ông bà ở đây. Và bạn phải giới thiệu họ với người họ chưa gặp lần nào. Now, you know everyone here except for Ahmed. Bây giờ chỉ trừ Ahmed, còn thì ông bà đã biết mọi người ở đây cả rồi. Ngoài ra, bạn còn phải mời các vị khách dùng nước. 
Can we get you anything? Tea or coffee? Ông bà dùng gì không? Trà hay cà phê nhé? Bạn cũng đừng quên cho khách biết cuộc họp có thể sẽ kéo dài bao lâu và đề nghị thu xếp taxi cho khách nếu cần. I know your time is valuable. We're hoping this meeting won't go longer than an hour. Chúng tôi biết thời gian của ông bà thật quý báu. Chúng tôi hy vọng cuộc họp hôm nay sẽ không kéo dài quá một tiếng đồng hồ. Would you like me to arrange a taxi for you when we finish? Ông bà có muốn tôi gọi xe taxi cho ông bà sau khi chúng ta kết thúc cuộc họp không? Bây giờ chúng ta thử tập nói các câu sau đây nhé. Xin bạn nghe rồi lặp lại. It's a pleasure to see you here. You know everyone here except for John. Can we get you anything? We're hoping we won't go longer than an hour. Would you like me to arrange a taxi for you? Khi giới thiệu Ahmed, Douglas nói, Ahmed sẽ tham dự. Có nghĩa là Ahmed sẽ lắng nghe và quan sát những diễn tiến trong cuộc họp. Ahmed có lẽ không cần đóng góp gì trong cuộc thương lượng. Thế nhưng, anh ta sẽ giữ một vai trò nào đó trong việc giao dịch sau này. Khi người nào đó có mặt trong cuộc họp, họ có thể được các cộng sự của họ yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan. Bạn có thể áp dụng ba cách diễn tả sau đây để giới thiệu quan sát viên. Bill will be sitting in. Bill sẽ tham dự với chúng ta. I hope you don't mind if John sits in. Tôi hy vọng bà sẽ không phiền nếu John tham dự phiên họp. Anne will be observing today. Anne sẽ giữ vai trò quan sát trong buổi họp hôm nay. Bây giờ chúng ta thử tập nói các câu sau đây nhé. Xin bạn nghe và lặp lại. Bill will be sitting in. I hope you don't mind if John sits in. Anne will be observing today. Bây giờ chúng ta bàn sang vấn đề thống nhất chương trình nghị sự, ngay cả khi đôi bên đã thỏa thuận trước đó, bởi vì bạn muốn cho phía đối tác có cơ hội thay đổi thứ tự các tiết mục hay thêm thắt vấn đề nào đó vào chương trình nghị sự. Xin bạn để ý xem Douglas nói như thế nào nhé. I have an agenda drawn up. But feel free to change the order or add items as you wish. Tôi đã có sẵn bản chương trình nghị sự, nhưng ông bà cứ tùy nghi thay đổi thứ tự các tiết mục hoặc thêm thắt vấn đề nào đó. Sau đây là một vài cách diễn tả bạn có thể dùng khi cần cho khách có cơ hội bày tỏ ý kiến để hai bên cùng chấp nhận một chương trình chung cho cuộc họp. Xin bạn nghe và lặp lại. Would you like to make any changes to the agenda? Are you happy with the agenda? Feel free to make changes to the agenda. Nếu làm theo tất cả các bước được chúng tôi phát họa, bạn sẽ tạo được một bầu không khí vừa trang trọng vừa thoải mái cho cuộc thương lượng. Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đại Úc Châu. Bài 17, Thương lượng, phần 1 Lesson 17. Negotiating. Bây giờ mời bạn lắng nghe các từ ngữ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Fine. We'll begin by outlining our positions. Vâng, trước tiên chúng ta sẽ phát họa quan điểm của chúng ta. Then we'll talk financial considerations, then responsibilities, and hopefully the last item will be a timeline for how we shall proceed. Kế tiếp, chúng ta sẽ cân nhắc vấn đề tài chính, rồi bàn về trách nhiệm mỗi bên và hy vọng rằng tiết mục cuối cùng sẽ là lịch trình triển khai phương án làm ăn chung. So, we're here to discuss terms and conditions of a business relationship between Hale and Hearty and the Silver Heaven Estate. Như vậy, chúng ta ở đây để bàn về những quy định và điều kiện làm ăn trong mối quan hệ kinh doanh giữa công ty Hale and Hearty và Silver Heaven Estate. Now, 
We've been in contact for the better part of a fortnight. You've had a chance to look over our operations and learn what a partnership with Hale and Hearty involves. Chúng ta đã liên lạc với nhau gần 2 tuần rồi. Ông bà đã có dịp kiểm tra hoạt động của chúng tôi và tìm hiểu xem quan hệ đối tác với công ty Hale and Hearty sẽ bao gồm những gì. Trước tiên, Douglas trình bày những điểm chính cần được thảo luận trong cuộc họp. Fine. We'll begin by outlining our positions, then we'll talk financial considerations, then product specifications and responsibilities, and hopefully the last item will be a timeline for how we shall proceed. Vâng. Trước tiên chúng ta sẽ phát họa quan điểm của chúng ta, rồi chúng ta sẽ cân nhắc vấn đề tài chính, quy cách sản phẩm, rồi bàn về trách nhiệm mỗi bên và hy vọng rằng tiết mục cuối cùng sẽ là lịch trình triển khai phương án làm ăn chung. Chúng ta đã học được một số từ ngữ diễn tả chuỗi sự kiện hay dòng thời gian. Douglas đã dùng một số mẫu câu thật thông dụng. Bây giờ bạn hãy thử tập nói các câu sau đây. Xin bạn nghe rồi lặp lại. We'll begin by outlining our positions. The last item will be a timeline. Sau đó, Douglas giới thiệu tổng quát mục tiêu cuộc thương lượng như chúng ta đã tìm hiểu qua đề tài thuyết trình trong bài 13. Now, we've been in contact for the better part of a fortnight. You've had a chance to look over our operations and learn what a partnership with Hale and Hearty involves. Chúng ta đã liên lạc với nhau gần 2 tuần rồi. Ông bà đã có dịp kiểm tra hoạt động của chúng tôi và tìm hiểu xem quan hệ đối tác với công ty Hale and Hearty bao gồm những vấn đề gì. Sau đây là một vài cách diễn tả khác bạn có thể dùng khi cần tóm lược những thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của một công ty hay một tổ chức. You've all had a chance to read our prospectus. Quý vị đã có dịp xem các tờ quảng cáo của chúng tôi. Our association began back in March. Hiệp hội chúng tôi bắt đầu hoạt động từ tháng 3. You've looked over our proposal. Quý vị đã xem xét đề xuất của chúng tôi. Bây giờ chúng ta thử tập nói các câu sau đây. Xin bạn nghe và lặp lại. We've been in contact for six months now. You've all had a chance to read our prospectus. Our association began back in March. You've looked over our proposal. Để kết thúc bài học hôm nay, mời bạn lắng nghe và nhắc lại những câu sau đây. It's a pleasure to see you here. Bill will be sitting in. Would you like to make any changes to the agenda? The next item we'll discuss will be finance. We've been in contact for six months now. Our association began back in March. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì mình đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. Are you happy with? Are you happy with? Are you happy with the agenda? Is there anything? Is there anything? Is there anything we can get you? Are you happy with? Are you happy with? Are you happy with the agenda? Is there anything? Is there anything? Is there anything we can get you? Trần Hành mong gặp lại bạn trong bài 18 để tiếp tục theo dõi chủ đề Thương lượng phần 2. <cười>